హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ ప్రపోర్షన్ గురించి తెలుసుకుందాం మనం మీ ప్రీవియస్గా సింగిల్ మీన్ డబల్ ప్రపోర్షన్ ఆర్ డిఫరెంట్ మీన్స్ చూసాము ఇప్పుడు సింగిల్ ప్రపోర్షన్స్ చూద్దాము తర్వాత డబల్ ప్రపోర్షన్స్ చూద్దాము ఫస్ట్ సింగిల్ ప్రపోర్షన్ చూడండి జెడ్ టెస్ట్ ఫర్ సింగిల్ ప్రపోర్షన్ ఇక్కడ మనకి మెయిన్ ఉండదు స్టాండర్డ్ డివియేషన్ ఉండదు ఓన్లీ ఒక శాంపుల్ మాత్రమే ఇస్తారు క్వశ్చన్లో అప్పుడు మీరు కనిపెట్టాలి ఇది సింగిల్ ప్రపోర్షన్ అని ఓకేనా గైస్ ఓకే ఒకసారి ఇక్కడ చూడండి నల్ హైపోతసిస్ హెచ్ నాట్ పిఈస్ ఈక్వల్స్ టు పి నాట్ అంటే ఒకటే శాంపుల్ ఇస్తారు కదా పి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి నాట్ పి పి అంటే ఏంటి ఇక్కడ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఓకేనా ప్రపోర్షన్ యొక్క పాపులేషన్ చేయాలి ఓకేనా ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇస్తారు మనకి వాల్యూ అక్కడే ఇస్తారు క్వశ్చన్లోనే ఇస్తారు ఈ వాల్యూ నెక్స్ట్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ ఆల్టర్నేటివ్ హైపోతసిస్ ఏంటిది ఇది నాట్ ఈక్వల్ చేయాలి ఇక్కడ ట్రూ ఉంటే ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఫాల్స్ అవ్వాలి ఓకే లేకపోతే లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ ఉంటే అప్పుడు అక్కడ క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేసిన చేస్తారనుకో లెస్ దెన్ గ్రేటర్ దెన్ అప్పుడు వన్ టైల్ వచ్చింది ఓకేనా లెస్ దెన్ అన్నా గ్రేటర్ దెన్ అన్న ఉన్నా ఒకవేళ నాట్ ఈక్వల్ పెట్టాలి మనం ఒకవేళ ఏమి ఇవ్వకపోతే క్వశ్చన్లో డైరెక్ట్గా బ్లైండ్గా దాన్ని టూ టైల్ అంటాము ఓకేనా గైజ్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇప్పుడు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆల్ఫా ఆల్ఫా ఏముంటాయి ఫైవ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది వన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే నెక్స్ట్ స్టెప్ ఫోర్లో ఏం ఫాలో అవుతాము పి అంటే లైక్ స్మాల్ పి మైనస్ క్యాపిటల్ పి స్మాల్ పి మైనస్ క్యాపిటల్ పి మనకి స్మాల్ పి అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ప్రపోర్షన్ యొక్క శాంపుల్ శాంపుల్ యొక్క ప్రపోర్షన్ ఓకేనా గా ఇది నెక్స్ట్ స్మా అంటే క్యా స్మాల్ పి అంటే ఏంటిది ఇక్కడ స్మాల్ పి అంటేనే ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ క్యాపిటల్ పి అంటేనేమో ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ క్యాపిటల్ పి అనేది ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఓకేనా గా ఇజ్ స్మాల్ పి అనేది ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ జెడ్ టేబుల్ వాల్యూని ఫైన్ చేయాలి ఫస్ట్ జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ ఇది ఇది యూజ్ చేసి చేయాలి జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ ఏమో ఈ సిగ్నిఫికెన్స్ ఉంది కదా సిగ్నిఫికెన్స్ అండ్ టూ టైల్ టెస్ట్ అలా వన్ టైల్ ఆ టూ టైల్ అని చూసి మనం చేయాలి జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ అప్పుడు మనకి ఈ హెచ్ నాట్ యాక్సెప్ట్ అయిద్దా లేకపోతే అవ్వదా అని చెప్పిద్ది మనకి ఆన్సర్ అది ఫైన్ చేయడానికి మనం ఇదంతా చేస్తున్నాం ఈ స్టెప్స్ అన్నీ ఫాలో అవ్వాలి ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి చూడండి ఈయనే ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చూద్దాం ప్రాబ్లం చూడండి చివరి వరకు వీడియో స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఈజీగా చెప్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేస్తే నాకు కొంచెం వీడియోస్ చేయబుద్ది లైక్ చేయండి ప్లీజ్ ఓకేనా ఓకే థ్యాంక్ యూ చేసినందుకు ఇన్ ఏ శాంపుల్ ఇన్ ఏ శాంపుల్ ఆఫ్ థౌజండ్ పీపుల్ ఇన్ ఏ కర్ణాటక థౌజండ్ పీపుల్ అనేది ఇక్కడ ఏంటిది చెప్పండి థౌజండ్ అనేది సైజ్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఓకేనా స అంటే శాం శాంపుల్ సైజ్ ఎంత అని చెప్తున్నాం శాంపుల్ సైజ్ ఎంత ఇక్కడ మనకి థౌజండ్ నేను ఇక్కడ రాసాను చూడండి శాంపుల్ని మనము శాంపుల్ యొక్క సైజ్ని ఎంతో డినోట్ చేస్తాం థౌజండ్ ఓకేనా సో థౌజండ్ అని ఇక్కడ రాసాము ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి కర్ణాటక పీపుల్ ఇన్ కర్ణాటక ఫైవ్ ఫార్టీ ఆర్ రైస్ హీటర్స్ రై టీచ్ రైస్ హీటర్స్ ఎంత ఇక్కడ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇక్కడ చూడండి ఫైవ్ ఫార్టీ అనేది రాసాము ఓకేనా ఓకే ఫైవ్ ఫార్టీ అనేది రైస్ హీటర్స్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు హీట్ వీట్ హీటర్స్ ఆర్ కెన్ బీ అజ్యూమ్ దట్ వీట్ బోత్ రైస్ అండ్ హీట్ వీట్ హీటర్స్ అంట మళ్ళీ ఈక్వల్లీ ప్రా పాపులర్ ఇప్పుడు మనకి ఈక్వల్లీ పాపులర్ అంటే ఏంటి ఈక్వల్లీ పాపులర్ అంటే రైట్ హీటర్స్ ఇంకా రైస్ హీటర్స్ వీట్ హీటర్స్ ఇద్దరు ఉన్నారు సో మనకి ఏం వచ్చింది ఈ ప్రపోర్షన్ యొక్క పాపులేషన్ వన్ బై టూ వచ్చింది ఏదైనా రైస్ హీటర్స్ వచ్చినా వన్ బై టూ వే లేకపోతే లైక్ వీట్ హీటర్స్ వచ్చినా వన్ బై టూ వే కదా ఇద్దరు ఉన్నారు కదా సో మనకి ఏదైనా ఒకటి రావచ్చు ఓకేనా గా ఇజ్ ఇప్పుడు మనకి ఇప్పుడు ఎంత ఇచ్చారు సైజు థౌజండ్ ఎక్స్ అంటే అంటే ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ ఫైవ్ ఫార్టీ ఇప్పుడు ఏ మనం ఏం చేయాలంటే ప్రపోర్షన్ చేయాలి ఈ రెండింటిని ప్రపోర్షన్ చేస్తే ఎక్స్ బై ఎన్ ఇది ఎక్స్ బై ఎన్ ఎక్స్ బై ఎన్ ఎన్ అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఓకేనా గా ఇస్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ స్మాల్ పీతో డినోట్ చేస్తాము ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ని ఓకేనా స్మాల్ పీ ఎక్స్ బై ఎన్ అంటే ఎక్స్ అంటే థౌజండ్ సారీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫార్టీ బై థౌజండ్ ఫైవ్ ఫార్టీ బై థౌ
కెన్ ఈక్వల్లీ పాపులర్ వీట్ అండ్ రైస్ హీటర్స్ అనేది ఈక్వల్గా ఉన్నారు కాబట్టి మనకి వన్ బై టూ ఏదైనా రావచ్చు రైస్ అయినా లేకపోతే ఈ వీట్ అయినా సో మనకి ఇక్కడ ఏంటిది వన్ బై టూ అని ఇచ్చారు సో వన్ బై టూని మనం ఎలా రాయచ్చు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ కూడా రాయచ్చు ఓకేనా నెక్స్ట్ పి ఇది కోస్ట్ క్యాపిటల్ పి అనేది ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇచ్చారు ఓకేనా ఇప్పుడు మనకి క్యూ కావాలనుకోండి క్యూ ఇది కోస్ట్ వన్ మైనస్ పి వన్ మైనస్ పి పి అనేది ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవే వచ్చింది ఓకేనా గైజ్ ఓకే ఇక్కడ చేశాను చూడండి క్యూ ఇది కోస్ట్ వన్ మైనస్ పి క్యూ ఇది కోస్ట్ వన్ మైనస్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ క్యూ అనేది ఎంత ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనేది ఇక్కడ వచ్చింది ఓకేనా గైస్ ఇప్పుడు మనకి కొన్ని స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వాలని చెప్పాను కదా ఫస్ట్ నల్ల హైపోతేసి తర్వాత ఆల్టర్నేటివ్ తర్వాత లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ తర్వాత టెస్ట్ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ని తెలుసుకోవాలి ఓకేనా ఓకే ఫస్ట్ మనము ఇప్పుడు ఓకే ఇప్పుడు నల్ల హైపోతేసిస్ నల్ల హైపోతేసిస్ అంటే మనం ఫస్ట్ క్యాపిటల్ పి క్యాపిటల్ పి అంటే రైట్ ఈటర్సా లేకపోతే ఈక్వల్లీ పాపులర్ కదా సో దీన్ని కనుక్కోవాలి దీన్ని రాయాలి మనము పి క్యాపిటల్ పి ఎంత పి ఇది ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇప్పుడు మనకి పి ఈక్వల్స్ టు జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అనేది కరెక్ట్గా ఉందని ట్రూ అని తీసుకున్నాము ఇప్పుడు నాట్ ఈక్వల్ ఆల్టర్నేటివ్ అయిపోతే ఏంటిది నాట్ ఈక్వల్ అని తీసుకున్నాం అంటే ఫాల్స్ అని తీసుకున్నాం ఫాల్స్ వస్తే ఏంటిది ఇక్కడ పి ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు పి నాట్ అంటే పి అనేది జీరో పాయింట్ ఫైవ్కి నాట్ ఈక్వల్గా ఉంది అని తీసుకున్నాం ఇప్పుడు నాట్ ఈక్వల్ అంటే ఏంటిది టూ టైల్ మనకి ఇక్కడ టూ టైల్ నాట్ ఈక్వల్ అయినా లెస్ దెన్ అన్నా గ్రేటర్ దెన్ అన్నా ఏది వచ్చినా కానీ మనకి ఎప్పుడైనా కానీ గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ వస్తే మనకి వన్ టైల్ అని తీసుకోవాలి ఇక్కడ నాట్ ఈక్వల్ వస్తే టూ టైల్ తీసుకోవాలి ఓకేనా గైస్ ఎప్పుడైతే గ్రేటర్ దెన్ లెస్ దెన్ ఎప్పుడు వస్తుంది క్వశ్చన్ మెన్షన్ చేస్తే అది వచ్చింది ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ చూడండి క్వశ్చన్లో ఏమి ఇచ్చారు లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఈజ్ వన్ పర్సెంట్ సో మనం ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నాం వన్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాము ఓకేనా గైస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చాలా యూజ్ అయ్యింది వీడియో ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ లెవెల్ ఆఫ్ సిగ్నిఫికెన్స్ వన్ పర్సెంట్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు ఇవి రెండును కలిపి మన జెడ్ క్యా జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ తీసుకోవాలి టేబుల్ ఉంటుంది తర్వాత చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనము టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్స్ అంటే ఫార్ములాలో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం ఇవి వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నింటినీ ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు చూడండి పి స్మా ఇదేంటిది క్యా స్మాల్ పి స్మాల్ పి ఎంత ఇచ్చారు ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ అంటే ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద శాంపుల్ ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ అందుకని జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఫోర్ క్యాపిటల్ పి క్యాపిటల్ పి అంటే ఏంటిది ఇక్కడ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ ఎంత జీరో పాయింట్ ఫైవ్ సో అందుకని ఇక్కడ మనం జీరో పాయింట్ ఫైవ్ తీసుకున్నాము ఓకేనా ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇది క్యాపిటల్ పి క్యూ క్యాపిటల్ పి ఎంత ఇక్కడ మళ్ళీ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ రాసాం క్యూ క్యూ అనేది ఎంత ఇక్కడ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఓకేనా బై ఎన్ బై ఎన్ బై ఎన్ ఎంత ఇక్కడ చెప్పండి ఎన్ అంటే అసలు ఏంటిది శాంపుల్ సైజ్ శాంపుల్ సైజ్ ఎంత థౌసండ్ సో అందుకని మనం ఇక్కడ థౌజండ్ చేసాం ఇదంతా స చేస్తే మనకి ఇక్కడ ఏం వచ్చింది జీరో పాయింట్ ఫైవ్ ఇంటూ జీరో పాయింట్ ఫైవ్ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి జీరో పాయింట్ ఓల్ స్క్వేర్ అయ్యింది సో ఇదంతా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ టూ ఇదేంటి జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ అంటే ఇప్పుడు జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ టేబుల్ వాల్యూ కన్నా తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందని మనం ఇప్పుడు ఫైన్ చేయాలి ఇప్పుడు తక్కువ ఉందా ఎక్కువ ఉందని ఎట్లా చూస్తాము ఇక్కడ టూ టైలు ఇక్కడ వన్ వన్ పర్సెంట్ ఉంది కదా దాన్ని గుర్తుంచుకొని మనము పోయి టేబుల్లో చూద్దాం చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది టేబుల్ మనకి వన్ పర్సెంట్ ఇచ్చారు టూ టైల్ ఇచ్చారు సో దీన్ని ఈ రెండింటిని జాయిన్ చేయండి ఇక్కడ ఏముంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అనేది మనకి టేబుల్ వాల్యూ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూడండి టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అనేది వచ్చింది కదా ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఏముంది టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ టూ అనేది ఏముంది తక్కువగా ఉంది కదా టేబుల్ దేమో టూ ఫైవ్ ఎయిట్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ సో ఇది ఇదేమో ఎక్కువ ఉంది తక్కువ ఉంది సో టూ పాయింట్ ఫైవ్ త్రీ ఎయిట్ టూ ఈజ్ లెస్ దాన్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఎయిట్ అంటే జెడ్ క్యాలకులేటెడ్ వాల్యూ తక్కువ ఉంది జెడ్ టేబుల్ వాల్యూ కన్నా అని చెప్తున్నాము ఇప్పుడు లెస్ దెన్ ఈక్వల్ ఉన్నా కానీ దాన్ని ఏమంటాము హెచ్ నాట్ అనేది ఏంది యాక్సెప్ట్ చేసాం మనం ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేసాము ఓకేనా ఇదేంటిది